师傅，多谢师傅。中夜来，不可对人提起此事，是否则便有性命之忧。你不是我徒弟，我也不是你师傅，这话记住了。呃，知道了。哦，呃，我。郑叔叔，我爷爷让我给你送聘礼来了。十年不见，都市都长这么大了。托雷，去接了聘礼，请都市里面坐。是。阿正，还记得我吗？啊？哼。哼。啊，请。我义父的身体可好啊？好，好得很。爷爷问你几时回礼？自然是越快越好。你在我营帐中住一天，我派兵护送你回去。明天我亲自带着回礼去拜见义父。好啊，还是越快越好。都是咱们教出来的功夫，大哥。
你怎么不高兴啊？哼哼。看看去。在那儿呢。精神功夫很高明啊，不是我和七妹能够教他出来的。这么些年，他天天和我们在一起啊。你们都不是瞎子，怎么比瞎子还瞎？刚才他跟七妹练剑的时候，我就听见他的内力已经在七妹之上了。这是我们能教得出来的吗？我们江南七怪，从不掠人之美。江国清这位高人，却不知是谁。带我去问他。我要打草惊蛇。让我们跟着他，看看他到底去哪儿了。这，吁，这，嘿，这。三师傅，我用了你教我的驯马术。哎，你今天别再练了，回去歇歇吧。嗯。为什么？嗯。静儿，你先回去吧。上去啊，大哥，怎么办？大家在这等他们下来。道长，啊，道长，这，嘘。啊醉汉子，我天天都在想着你，你也想我吗？今天我练功给你看，好不好？你总说我贪多误得，功夫不如你
。好，我练成给你看。飞天蝙蝠的头啊，让我一鞭打碎了。醉汉，你来喝他的血好不好？醉汉子。我已经去了这穷鬼酸和矮胖子的狗命。哎，你剩下那几个，就让他们慢慢死吧。这妖妇。武功厉害之极呀、啊！我知道他，他是来杀我师傅们的，我得去告他们才可以。等一等吧，恐怕你六位师傅都不是他的对手那。那怎么办啊？要是，要是再加上我和你呢？你，你是会帮我们的，对不对？跑到王憨大汗营中做什么？他可能是要抓人领功。走，跟着他。哎，老六，嗯，咱们上去探探。你上得去吗？借金龙鞭一用。见过桑坤大汗、扎木合大汗、大金国六王爷。你是铁木真的送魂使吗？小人正是。铁木真大汗要小人先行一步，禀告桑坤大汗，他自己随后就到。没想到在此处遇上诸位大汗，万千之喜。铁木真，不知道我们在这儿吧？不知。都使将军，离开了吗？今早离开的，嗯，秦使一路辛苦，请你给铁木真传一句话，告诉他，他死定了。哎，现下你没有疑心了吧？我把都使送到铁木真的营地，是给他吃一颗定心丸。只要我们引蛇出洞，就去而歼之。铁木真义兄智勇双全，只怕此事不易成功。嗯，你爱你的义兄，那就去给他报信去吧。你也是我的义弟，你的父亲待我这般亲厚，我当然不会辜负你。再说，铁木真一心想吞并我的部众，我又不是不知，只是看在结义的份上，没有撕破脸而已。这一次围剿铁木真，势在必行。好，事成之后，铁木真的牲口、妇女、财宝全归你桑坤，他的部众全归你扎木合。
，我大晋在册封你为蒙古征南使，与大晋合兵一处，一同去瓜分汉人的花花江山，升官发财。<笑>你们可就有的乐了。<笑>好险呐！他是在寻找你六位师傅的住处，你快快回去通知他们，再晚就来不及了。好，慢。过去我一直不愿显露行迹，所以不愿意让你对人说起。现在事情紧急，你赶快通报六侠，就说全真教马玉求见。全真教，快，好。满一十八年的辛苦，却成了养虎遗患。静儿，这孩子忠厚老实，绝不是忘恩负义之人。忠厚老实，他跟那妖夫练了两年的武功，却没露半点口风。哼，莫非那妖夫瞎了眼睛，因此要解静儿之手，加害咱们？嗯，想必如此。我还是不信，咱们还是好好问问他。静儿轻功虽高，内功也有根底，武艺却差得多。那妖妇为何不教他？哎呀，这你都不知道啊！妖妇是想借刀杀人，让咱们个个都死在静儿的手里，再把静儿除掉，这他不就达到目的了吗？哎呀，别吵了，别吵了！待会儿等那臭小子回来，先把他废了，然后再找那妖妇拼命。那比武呢？哎呀，性命重要还是比武重要啊？不能，嗯，不能什么？不能废了静儿。我赞同四哥的意见。三弟，你呢？嗯，我赞同七妹的意见。哎，你你，不是你，哎，要是，要是五弟在就好了，咱们就能分出哪边多哪边少来。当初老五教金儿侠义二字，他忘了，你们也忘了吧？爹，爹，你们先出去吧。这次去还聘礼，你还是不去吗？爹，你明知道都市是个混蛋，还要把华筝嫁给他。爹，我求求你了。华筝喜欢的是我安达，你要让他一生痛苦吗？爹，你从不向别人低头的，你办得了这件事儿？四个儿子中，唯有你敢顶撞我。我倒偏偏最宠爱你，这不是件古怪的事儿吗？爹，华筝他住嘴！你怎么像一个女人一样婆婆妈妈呢？我给你讲过，蒙古从前是一盘散沙，人人吃不饱穿不暖，不是被豺狼虎豹拖去吃掉，就是被别的部族抓去做奴隶。可是现在。你看他们，哪一个吃不饱穿不暖？蒙古人要是不团结，再多一千个铁木真都没有用。大金国强敌在侧，他们希望我们四分五裂。我不是怕三坤他们，我是怕蒙古再变成一盘散沙，把大好的草原沦入他人之手。牺牲一个华筝，愧疚一族人呐！你要是铁木真，你会怎么做？我不会像你，再大的草原也换不来华筝一生的幸福。如果我是铁木真，我宁可牺牲自己。你也是个英雄。
出发。他做事从不后悔，迎亲那天我去自杀，血溅在他脸上，看他后不后悔。哎，你别傻，我要去找郭靖。大师傅，好，大。是这么心软，大哥，我们还是问问他吧。小子，教你内功的人呢？说。哦。孩子，大师傅问你教你内功的那个人呢？他就在后边师傅，师傅，哎，师傅，梅超风在哪儿？师傅，梅超风他马上就要来了，混蛋！大师傅，呃，哦，请叫道长法号。他叫马玉，呃，哎，没规矩。哈哈哈哈马玉九牧江南，栖霞威名。今日识经，幸何如之？原来是全真教掌教到了，我们多有失敬。不知马道长光临漠北有何见教？可是与令师弟嘉兴比武之约有关。哈哈哈哈比师弟爱与人争强斗胜，贫道已重重的说了他几次。这次与六侠赌赛之事。与贫道是毫无干系，只是偶遇郭靖小友，见他心地善良，浑厚淳朴，教了他一点儿强身的窍门。至于功夫，是一招半式也没有教，没有师徒的名分，也不坏武林的规矩，只是未经江南栖霞允可，务请责怪，扶起恕罪。大漠风霜苦寒。道长又教了这孩子两年内功，还说什么偶遇不偶遇的话，道长一片苦心，我兄弟感激不尽呐、啊！感激不尽。道长，请帐内说话。六侠请，道长请。长请你呀、啊嗯，臭小子！静儿，你怎么不早说呢？我们都错怪了你。嗯，是他不让我说的。什么他不他的呀，没大没小的，要叫道长。是，是道长不让我说的。进去吧。华珍，傅寒要我嫁给那个混蛋都市，你说怎么办啊？哦，对了，华珍，桑坤和扎木合密谋，要在半路上劫杀你爹呢。真的？我亲耳听见的，算不算真的？你快去报信啊！好啊，好。就就。就是。这几种基本变化，只要大家记熟了，对付梅超风还是有把握的。贫道望子尊大了，旗下不要见笑。哼，就算那妖妇武功大进，我们江南七怪和他仇深似海，大不了拼了就是，何必示弱？那桃花岛的岛主黄药师的真传何等精妙！梅超风的武功。也比我们七个师兄弟高出了许多，七侠何必硬拼呢？还。
还是小师妙计，宽大为怀。念他孤苦，给梅超风这个妖妇一条自新之路吧。我们江南七怪性情粗鲁，只知蛮拼硬斗。道长指的明路，我们感激不尽。那就按道长的意思去办吧。大师傅，我有事要去大韩那儿一趟。哎，你哪儿都不要去，梅超风正在找我们呢，生死攸关，不许乱跑。哦哦，天色将晚，即刻启程。走。撤！撤！拖雷，有人要拍斧痕。拖雷，有人要拍斧痕。啊！小姑娘，你叫什么名字？你是谁？带我来干什么？快放我走！还有大半个时辰，我才能拿你练功。你不要心急，我慢慢给你讲。我叫梅若华，原来跟你一样，也是一个天真的姑娘。有一天，坏人杀死了我爹娘，还要杀我时，师傅黄药师把我救到了桃花岛，改名叫梅超风。那是一个在东海的小岛上，到处。开满了桃花。我们师兄妹六人，跟着师傅学武艺。我十八岁那年，在一棵桃树下，师兄陈旋风抱住了我。在那之前，我心里早已经有了他。我们没有经过师傅同意，就私结了夫妻。一起逃出了桃花岛。醉汉子逃出来的时候，偷了师傅的半部九阴真经。后来我们练功时，被人四处追杀，一直逃到了北方的大漠，遇到了一群死对头。后来，贼汉子就变成了一个鬼，时常在我身边。贼汉子，我眼睛瞎了，看不见你了。你可千万不要娶个女鬼做老婆，要不然咱们俩可没完没了。好了，小姑娘，说再见吧。装在我囚主姬手里，绝不以他干休。他虽然作恶多端，但全真教向来慈悲为怀，还是给他一条自新之路吧。清净散人，总是心肠软，无怪乎师傅总是说你成道容易。骷髅在此，这妖妇一会儿必来。坦师哥，你的制皮工大有精进，等那妖妇来，请你出手，让众师兄弟开开眼界，如何？还是让王师弟施展铁脚功，劈他下牙，摔个身魂俱灭，如何？不必客气，快救我呀
，你别害怕呀。志平，刚才是你在说话吗？是啊，是弟子在说话呢。刚才我也听到一个女子的声音。今晚伸手不见五指，大家一定要当心呐、啊！哎，大师兄，这几年你精研师傅的内功，定是极有心得，能给大家展示一下吗？哎，说来惭愧呀、啊，虽为同门之长，但资质粗鲁。及不上诸位师弟十之一二啊！听说梅超风双目已盲，情有可悯。要是日后他能痛改前非，不再残害无辜，也不再和江南七侠纠缠，那咱们就放他一条生路吧。多谢全真七子好意，我梅超风在此。我一个女人，不敢向各位道长请教。久仰清净散人武艺精湛，讨教一招如何？华真，快走！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你是谁？我。志平，小心！哦，我是长春真人门下，我叫尹志平。一个全真教的弟子，竟敢从我手下救人，你了不起呀、啊！难道你不怕死吗？白真。杀我门下弟子，从此便是全真教的敌人，何去何从？你好自为之吧！你们以重欺负我一个女人，传出去名声也不好。我放了这小子，但是你们必须回答我两个问题。天拱井收藏和解。天为肾水，拱为心火，需固肾水定心火，修其内功，方得有成。那刹女婴儿呢？邪魔外道，贪心不足，休想得我真传！快走！哎今日情急救人，传了他一句秘诀，恐怕今后要危害江湖了。以他今日之武功，远在贫道之上，桃花岛主有如此之徒，真乃神人呐、啊！师傅，师傅，好险呐、啊！华真，你没事吧？郭靖，父还去王翰那儿了，来不及通知了。啊？他们要杀你爹呀、啊？啊？静儿，嗯，你骑小红马去追大汗，希望能救得了他。好，那我先去了。嗯，郭靖，小心呐！华筝，你去请拖雷发兵，快去快去！啊。沙木河，还有白银红莲他们埋伏好了人马，准备要杀你呢。父王，你别信郭靖的话
，是他自己想去华征来挑拨离间的。不是啊，不是啊，过分小心，一千次也不打紧。马中送死一次也太多。傅寒，我去看看。确实有马队向我们这冲来，到林中戒备。这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这。王涵的旗号，请三魁兄弟过来说话。绝不准！你快投降吧！我什么地方得罪了义父？你们发兵来攻我？蒙古人世代都是各族分居，牛羊共有。你违背族法，向各族混居。我爹爹常说，你这样做是不对的。蒙古人年年进贡大金国，几万头牛羊马匹，大家。被逼得快饿死了，难道这是应该的吗？蒙古人个个都是勇士，为什么不去拿大金国的金银珠宝呢？就因为不团结，每天只顾你打我，我打你。我和义父素来交好，从无冤仇，全是大金国挑拨。哼！你还不放下弓箭，立即投降，否则我马鞭一指，万怒齐发，你休想活命！都使，大汗，我去，驾，驾。欺负我跟华珍，老孩子，真有你的！叫你的部下退开一百丈！爹，退兵！后退，后退，快，后退！当我是义兄吗？扎木哥叔叔，救我！扎木哥叔叔
，救我呀！义兄，你已经是一步之主，何必要雄心勃勃，把所有的蒙古人联合在一起呢？你要怎么样？宁可受大金国的欺压吗？大金国封的你官，他们向咱们要牛、要羊、要马匹，最近又要咱们派战士去打大宋。牛羊不吃身边的青草，却要翻山去啃沙子，哪有这样的蠢事？咱们要打，只打大金国。牛羊不吃身边的青草，却要翻山去啃沙子，哪有这样的蠢事？咱们。要打，只打大金国。你把夺来的牛羊俘虏分给军士，说是他们私产，不是部族公有。各族族长都说你违背祖规，很不高兴。可是战士们高兴，要是战死的得不到抚恤，受伤的得不到救助，立功的得不到奖赏，谁还会去打仗呢？咱们打仗靠的是战士，不靠那些又贪心又糊涂的族长。算了，一休。咱们不争这个，我是来求你把都市还给三坤，由我担保，三坤一定平安放你回去。我不相信三坤，也不相信你。三坤说，一个儿子死了，还可以再生两个；一个铁木真死了，世上就没有铁木真了。如果你不把都市交给三坤，你见不到明天的太阳。<笑>世上只有战死的铁木真，没有投降敌人的铁木真。义兄，你一意孤行，可不要怪我扎木和忘恩负义。这些日子来，你不断的派人来诱惑我的部下，让他们投靠你，说你的部署打仗时夺来的财物是私有的，不必大伙贪分。你以为我不知道吗？你既然已经知道了此事，那咱们永无和好之日了。这是咱们结义时你送给我的礼物，你收回去吧。待会儿你拿着钢刀在这里冲杀，只是杀敌，不是杀安达。你是英雄，我也是英雄。蒙古草原之大，竟容不下两个英雄吗不怕，你是个勇士，极好的勇士。只要全蒙古团结起来，就能让青天覆盖下的地方全做蒙古人的牧场。大汗，大汗，我们不会害怕的，我们一定可以打败那个卑鄙的桑坤的。对，咱们记住今天的话。只要咱们不死，以后我就拿你当亲儿子看。哦、大汗，我这边小红马跑得快，你骑着他先回去，领兵来打。我们在这里尽力挡着。铁木真要是肯抛下朋友和部将，一个人怕死逃走，那他就不是你们的大汗。大汗，你。我错了。
援兵不来了，咱们今日战死在这儿。好，替我擒了铁木真。好，看我们的，走，走，走。大汗，我去。不好意思啊，我是江南栖霞门下弟子，请教四位尊姓大名。呀！短无道，沈清刚。呀！夺破边，马青雄。呀！追命枪，吴清烈。我是上门府钱清剑。呀！我们是鬼门卢王座下黄河四鬼。久仰久仰，不过我从来没听说过。哎呀，今天我们绝不会放过你，连我们李李大明的黄四鬼都不知道。我真的不知道。我们要杀了你！你把这把刀还给他。哎呀！呀！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！起来，起来！来上！呀！三师傅，你们四个人打一个，要不要脸？你们可是江南七怪，不错。哼，你们是谁？我们是鬼门卢王座下。滚蛋！哎，滚，滚！大汉在那里。好，我们过去。这。向桑昆内一冲，冲！让你们绑我的女婿，松开！请你回去，禀告王汉大汗、三坤兄弟、扎木合大汗，铁木真赔罪了。请他们不要介意
几日，这儿种了一间。等过几日，我的伤养好了，就把华筝送过去，跟你成婚。大汉，你放着坏小子回去，他还会来害你。住口！杜氏是我的女婿，如同我儿子一般，你怎么能乱说呢？拉下去，重达四十军棍，监禁三日之后。全家斩首！大汗，大汗，走！大汗，哼！贤婿，我今日不能送你了，想你爹和你爷爷，替我赔罪。大汗，我跟随你多年。不知道你是贪生怕死之徒，我们不敢要什么金银财宝。看在我们以前有点功劳的份上，留我们一条命，放我们去草原牧马吧。大汉，都起来吧，拿我的战袍来，咱们集合兵众，准备出发。王寒兵多，咱们只能偷袭。我放了都使，是为了给他们吃一个定心丸。快去，调集部众，咱们从小路出发。放了我的前副长，后加赏赐，叫他做我的先锋官。铁木真一战而胜，王憨、桑坤仓皇逃走，分别被乃蛮人和西凉人所杀。都使在乱军中踏成肉泥，扎木合被俘，完颜洪烈逃回中都，铁木真统一草原，在沃难河畔大会各族部众，号为成吉思汗。请扎木合进来。是。把扎木合带进来。扎木合，我做成吉思汗了。我做全蒙古的大汗了，你不高兴吗？哼，你要我跪下贺喜吗？哼，我们还做安达吧。你还我的，我
早已丢掉了。丢掉了。草原虽大，却容不下两个英雄。你不怕我出去令部族造反吗？你要我向你跪下一辈子乞食吗？哼！成吉思汗没有安打，我只求赐我不流血而死，让我的灵魂。不随着流血而离开身体，我要看着你东征西讨，创下蒙古人的伟业。你去吧。请请请请请，哲勒米，你过来。大汗，你向来是我的先锋，你脱掉上衣，数数剑痕，有一处伤，大家便也预备。嗯，好，好，好，好。我知道，哪一处伤，是哪一次大战留下的，你们知道吗？大汗，伤折了米，一百匹马，五百张羊皮。谢大汗，来，接着喝。好，来，喝。父汗，郭靖立了这么大的功，你赏他什么呀？靖儿，嗯，哦。嗯，大汗，你想要什么？哦，我。哎呀，不要问他了，他呀，可能只要五只羊。只要只要五只羊啊！只要五只只要五只羊啊！哎，郭靖，这次功劳很大。我封他做我的千夫长。啊！在赏赐他一件最珍贵的礼物，我把华筝许配给你。哦、好小子，好福气啊！从现在起，你就是我最尊贵的金刀驸马了。哦，金刀驸马！郭靖，有你的。傻小子，金刀驸马好啊！你二师傅读了一辈子书，也没趟上一个驸马。金刀驸马怎么了？哎，静儿，这不好的事儿，赶紧回去告诉你娘啊！可是我不想娶华珍啊！你说什么呢？酒又喝多了是吧？傻小子，真没出息！哎，嫂子大喜啊！静儿今天已经是金刀驸马了。有事吗？请坐，快请。大嫂，娘，今天六位师傅都夸我了。大嫂啊，这孩子得了金刀驸马，能让大汗赏识，都是这孩子侠心义胆的结果啊！啊，对对对对，就是我们做师傅的，一直喜爱静儿的为人，会几手功夫，有两膀子力气容易，忠厚老实，有侠义情怀，可就难了。我儿得到六位师傅的教诲，今日成人，为亡人粉身难报。哎哎，嫂子嫂子，只是不知道杨兄弟一家人怎么样了。大嫂，不必担心，这醉仙楼之月马上就要到了。前些天邱主机道长已经来信，要我们带着静儿去江南一趟，要跟杨师兄切磋一下功夫。那杨铁心夫妇还在世吗？杨家的孩子怎么样啊？呃，这我们都一概不知。呃，反正明天要回中原了，等静儿回来，让他讲给你听。哎，静儿啊，早点歇着吧，明天我们还要赶路呢。哎，好了，咱们先回去了。好，好，好，好，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，
。小<笑>明，我也走了。你走哪儿去呀？喝多了吧？你又喝酒了？啊，慢走啊！哎，慢走啊！回去吧，嫂子。啊，走好。哎，好好好。不送你们了。嗯。哎呀，儿子，你把衣服脱了再睡呀、啊。嗯，不脱不脱。哎，华筝的事儿你想了没有啊？你什么时候娶她呀？啊？嗯，华珍，娘，华珍是我托雷安达的妹妹，也是我妹妹，我怎么娶她呀？嗯，这傻孩子，这么傻，谁跟你、啊？哥，十二年来，我们尽心竭力的教这个孩子，只是他天资不高，没能将我们的武功学好。但愿你在天之灵保佑，驾行比武之事，别折了咱们江南妻怪的威风。老五啊，咱们离开江南已十八年了。今天，哎，我们打算回去了。兄弟们商议着要迁你的墓。我说，不必了。自打咱们闯江湖以来。就没把自己的命放在心上。你一代英雄，为人侠义，葬身大漠，也算是得其所哉。啊，无敌！好了，咱们走吧，大哥。无敌。你叫我，华筝叫你，天都亮了。哦，哦，对了对了，娘，你一宿没睡觉啊？我睡不着。哦，我先去了。嗯。哎，安达，华筝，安达，这是我送你的貂裘和傅寒送你的黄金，拿着。好。傅寒让我告诉你，你此去南行。若碰到蜿蜒红烈，就一刀把他杀了。嗯，我知道了。还有，我听人说，南朝人说话常常不算，你要小心呐，安达。你放心吧，安达。华珍。哦，妹子，你自己跟他说话吧，我不听就是了。你，你早些回来啊。我知道。第二，走吧。哎，哦，娘，我要走了。嗯，呃，娘，你放心吧，我一定会把段天德的人头给你带回来的。静儿，你出外一定要小心啊。跟人拼命的时候，多想想娘。你一半的生命是娘的，娘不想下半生哭着过。我知道了，我走了。嗯，安达，华珍，我走了。告辞了，走了。安达，保重啊。
华珍，你能不能不走？我，我不能。走，华珍。我会回来的，驾大叔啊，我是从蒙古来的，啊，能给我碗水喝吗？啊，可以可以，哎，给客官拿碗水。好，您先洗洗手。谢谢了。嗯，这啊，哎呀，血！哎哎哎，这这怎么回事啊？哎，他杀人了吧？啊啊！我怎么会这样呢？小红马。你是不是生病了？三师傅，三师傅，三师傅，我的马，怎么回事？愣小子，看什么？恭喜恭喜，我看上你了。去，咋了？三师傅。我的小红马流血了，不知道是怎么回事啊？怎么回事？啊？你看，你看，他怎么会这样呢？哎，啊，哈哈，哎，静儿啊，这不是血，是汗，是汗，汗血宝马，汗血宝马呀！大哥，静儿的小红马竟是一匹大师傅，你也来摸一摸，你看，啊，汗血宝马。汗血宝马，静儿，这太好了。大师傅，你身后的那四个女子是什么装束？女子，那后面是四个身穿白衣的男子啊。大师傅，后面是四个身穿白衣的男子啊。静儿没看出来，他们是女扮男装。女扮，女扮男装啊。走。刚才我听他们说要抢了静儿的马，送给他们白驼山少主。白驼山。哦，静儿啊，嗯，你以后在江湖上走动。要多加小心呐！知道了，师傅。哎，到张家口再说吧，快走吧。好，好，我们快走吧，走，走。哥、二哥、三哥、四哥、六哥，你们可都老了。啊、嗯？你也老了。师傅，师傅，咱们该出发了吧？锦、呃、儿，嗯、啊，一会儿你骑上小红马，先走一步。我一个人先走啊。嗯。啊，三月二十四日，你务必赶到嘉兴醉仙楼。无论出多大事情，咱们也不能失约不到。可为什么不让我跟师傅们一起走呢？我不愿意啊！哎，你也该去历练历练了。老跟着师傅在一起，能有什么出息？哎，静儿啊，这江湖上的事儿，师傅是教不了你的，自己去闯荡一下，增加见识，也算是出师了。嗯，嗯记住啊，对人说话要分清是非，不可心肠太软呐。知道了。也别折了咱们的面子，打得过就打，记住啦。打得过就打。嗯，静、嗯、儿，打不过逃。打不过就逃，还有啊，是敌是友不论，待人要客气有礼呀、啊。
，待人要客气有礼。啊、对对对，嗯。哎，我七师傅呢？七位，七师傅，七师傅，我。哎呀，静儿真的长大了，我也老了。七师傅，你的头发都白了。啊，你呢？你先去等我们，我们不到一个月就来了啊。我我不想一个人。哎、这么大了，还跟孩子一样。快走吧，静儿，别又惹大师傅生气。嗯嗯，静儿。快走吧，好吧，你们打我两拳，我心里倒踏实了。哎，走吧，那我就先走一步了。好好好，快走快走，走吧走吧。那你们可一定要来啊，嘉兴楼。嗯，好好好，快走吧。我们会去的。哎呀，咱们这个徒弟老师啊，这一出门就有四个恶贼等着抢他的马，这一路上不知道有多少的艰险呢。万一一个失手，大赔特赔。咱们十八年的苦心，岂非血本无归呀、啊？是啊，咱们还不如跟着他。静儿要是有事儿，咱们也好照应啊。哎，江湖上的人呐，本来就是在刀尖上过日子，这条命就不属于自己。咱们跟他一时，岂能跟他一世啊？醉仙楼比武之约已尽，盼望这小子能够取胜，也不枉费咱们十八年的苦心。请，本店有上好的酒菜。来来来，给我的马背上等的饲料啊！是是是，快来看看，兄弟们！哎，臭小子又是你，臭臭馒头，站住！
小兄弟，我们已经落地了。呃，小兄弟，咱们……哎呦！赔钱赔钱！哎，几位大哥，我给你们赔不是了。这位小兄弟的馒头就算在我的账上好了。你是谁呀？我是在这里吃饭的。哎。哎呀，坐坐坐坐坐坐坐坐，多谢啊！小兄弟，嗯，你是不是很饿呀？要不然我多买几个馒头给你吧。我才不吃那些连狗都不吃的东西呢。要不然你请我吃饭？哎，走啊！停坐。呃，好啊。二位，点点什么呀？我要两斤面饼，两斤牛肉就可以了。小兄弟，你吃什么？干什么？你别以为我吃不起你们店里的东西啊！我觉得你们把店里所有最好吃的东西拿出来，也不见得适合我的口味。哦，那你点呢？只要你点得出，我们就做得出。你说呀？嗯。喂，我是不是吃什么你都给我付账？呃，谢了。哎哎哎，我们先不吃肉，先吃果子。小二。我们要四干果、四鲜果、两钱酸、四蜜饯。哼，大爷，你要什么果子蜜饯啊？你这个破地方，想必也拿不出什么好东西来。好吧，干果四样叫荔枝桂圆蒸枣银杏，四鲜果呢就捡新鲜的上，两钱酸就要气香樱桃姜丝梅，四蜜饯就是玫瑰金桔香药葡萄汤双瓜条梨肉好郎君。喂，他这儿也没有什么下酒菜吃，那我们就随便点八个菜吧。呃，好、啊。小二，听好了，我们要八个菜，那就是花春安子炒鸭掌、鸡舌根、鹿肚、酿姜肴、鸳鸯煎牛柳、菊花菟丝、爆张腿、姜醋、金银蹄子。你现在给我听着，我告诉你，那我现在已经挑最简单的菜让你们做了。你这儿呢，我想也做不出什么好菜来。哎，那你有钱吗？等着，喂。你看这位大爷像是没钱的吗？哦，你就按照他说的去做吧。你放心，我有挺多钱的。好好好，够了啊，够了。喂，我们再要十二个下饭的菜，八个点心，差不多就够了。好好好好好，小的马上后厨去做。二位要什么酒啊？有十八年的女儿红吗？没有，有五年的汾酒。二位要不要来点？好吧，好吧，快拿吧，走。好嘞。小兄弟，没想到你人挺小，胃口倒是很大呀。家里穷。哦。这么多好吃的呢！兄弟兄弟，吃啊！好。别吃大饼啊！你看这些东西那么好吃，吃这些呀？哦，好。嗯，好吃。小兄弟，哎，你也吃啊？我看看颜色就行了。哎，你不能那么吃啊！先吃一口，喝口水，再吃一口。小兄弟，你可真是。真是有学问呢，你怎么能知道那么多呢？这算什么呀？张家口这个破地方，什么东西都没有。哎，你要什么时候去江南吃几道菜，一定会把你自己的舌头都吃下去。自己的舌头也可以吃？不能。哦，你刚才不是说把自己的舌头也吞下去了吗？我是说这个菜好吃啊。好吃就会把舌头吞下去吗？吃大饼。哦，谢谢了。这些菜虽然好吃，但是我觉得还是大饼才可以吃得饱啊。嗯。嗯嗯。江南七怪的徒弟，真他妈怪。自个儿吃粗粮，哎，是还摆这么大的谱，请一个小叫花子吃饭。他不会是丐帮中人吧？嗯，你看，哎呀，不会不会，嗨，不会，也就是一个呀，骗吃骗喝的小混混
，现在遇上一个大傻蛋而已。哎，我说，咱们今天呢就把这个，呃，江南七怪一窝一勺给会了。会了，没错。这样在六王爷面前才搬得回面子。哎、对呀、啊，上一次咱们折在这小鬼头手里，哼，师傅震怒。险些让咱们这黄河四鬼名副其实啊！妈的，妈的！呀，拜见师叔啊！哪个是郭靖啊？师叔，就是他。嗯，他死定了。哪个是郭靖啊？师叔，就是他。嗯，他死定了。话，狼便一下子把爪子搭在你肩膀上，可这个时候你以为有人在后边叫你，所以你就一回头，那个狼就会咔嚓一口，就把你的脖子咬断了。所以啊，当你一个人在草原上走路的时候，如果有人搭你肩膀的话，你一定要小心。你要先摸一摸，是不是人手才可以？哎，你要是摸的不是人手怎么办？那你就紧紧拽住这两只手，然后用头顶住他的头，转哪、啊、转哪、啊、转哪、啊，使劲顶住就可以了。哎，呃，小兄弟，你的手可真软呐！快吃把菜粮啊！哦，冷菜也是可以吃的嘛。嗯嗯，好吧，小二。小二，哎，来了来了，呃，麻烦你帮我们把菜热一下吧。啊，慢上，大哥，这菜热我怎么能吃呢？这些，照原样再给我来一份。好啊。还有啊，你这些江瑶柱都是五年前的素货，这怎么办钱啊？哎，小店的江瑶柱，那是。走，再来一份。好，好，好。嗯。我也不知道自己要到什么地方去玩。哎，哎，要不然我跟你去蒙古啊，给你一样抓两只白雕来玩玩。蒙古太冷了，小兄弟你这么瘦弱，肯定受不了的。哎，你家在哪儿啊？你为什么不回家呀？我爹不要我了。你爹干嘛不要你了？我爹惯了一个人，也不放他走。也没人陪他说话，也没吃的，我就觉得他可怜啊，我就陪他说说话，吃点东西，我爹就生气了，所以我就跑出来了。那你爹现在肯定在家里想你呢，那你娘呢？倒霉了，从小就没娘，爹也不要我。不会的，不会的，你爹现在肯定在到处找你呢，你还是赶紧回家吧。你说的也对，要不然我们先到蒙古抓两只白雕再回家。雕可不是那么好抓的。你教我呀。就算我教会了你，你也很难碰到白雕呀。哎，花你那么多钱，真是不好意思啊。看你说的，兄弟爱吃我也爱吃，咱们搭伴吃个新鲜吧。你说初次见面，你到底凭什么呀？哦，我们既然认识了，就是好兄弟嘛。对对对，好兄弟。哎，那我走了。哦。哎，哎，小兄弟，小兄弟，啊。这件衣服你留着路上穿吧，还有这个，你也拿着路上用好了。呃，那咱们就此别过了。啊、你怎么了，小兄弟？没事吧？我哭一下就行了，我是想问你要件宝物啊。行，我还没说是什么呢。
，小兄弟喜欢的话拿去就是了。我要你这匹马呀。这好，我送给小兄弟就是了。来。拿好缰绳啊！嗯，小兄弟，那咱们就后会有期了。嗯。喂。嗯。你叫什么？哦，你不说我差点都忘了。我姓郭，我叫郭靖。你呢？我姓黄，单名一个荣。黄兄弟啊，那咱们后会有期了。后会有期。哎，哎，真是个傻大个。师傅，师傅，啊，哎，师叔，来，哎哎哎，坐，坐。你们不是黄河寺，呃，寺小子，这位是我们的师叔，三头蛟，侯通海，侯二爷啊！哦，听见了吧，臭小子啊！天底下武功最高的，除了我师傅，就是他老人家了。哎，你那六位师傅呢？是不是闻风而逃了？啊！哎，怎么样，小子，怕了吧？还不会出招？呃，这位，哦，久仰久仰了。只不过我不知道这么晚了，你们五位来这儿干什么？我六位师傅都不在这儿，如果有什么事儿的话，就跟我说吧。哎，我今天不杀你，免得让人说我三头蛟，欺负小辈儿。明天上午，城外十里有个松树林，我在那儿等你，叫你那六个师傅一块儿来。哎，看着他，是，师叔，慢走。呃，你们几个给我好好守着。是，看师叔放心，放心，他跑不了。哎，你完蛋了，小子，别想逃走。你也在门口守着呢，看我这一招，这叫盘古开天，一斧就把你劈成两截儿。再看这一招，共工触天，一斧就能把你砸碎。我再来一招，女娲补天，一斧把你削成一根棍儿。不等我使出最后一招，无法无天，你就完蛋了。动的能吃点东西就好了，暖暖身子啊！卖馄饨嘞，卖馄饨嘞，卖馄饨嘞！哎，老太婆啊，给我来碗馄饨，多少钱？俩大子儿。给你，找你钱。嗯。嗯。啊！哈！小子，你爷爷我左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。手里拿着一把乾坤天地夺命斧，我是见人杀人，见鬼杀鬼。哼，混沌，混沌。啊，什么人啊？啊
。你师哥让我给你送碗馄饨来。馄饨，太好了！哇，快给我盛一碗！嘿嘿嘿，给你。好好好。嗯。什么事儿啊？哎呀，给我！哎，你们几个装神弄鬼的啊？呃，鬼人馄饨你要不要？看，臭小子，你干的好事儿！哼，你暗算我，不算什么好汉。哼，害得老子半个月不敢洗脚，一个月不敢穿鞋，还被我师傅给暴打了一顿，还让我在六王爷面前丢了面子。我告诉你，我今天让你死定了，死定了！鬼肉馄饨嘞，谁吃？鬼肉馄饨嘞。你是谁？啊！老子是鬼门龙王门下丧门府钱清剑。嘿在一块吃饭的那个小乞丐，你下次抓到他，定将打碎尸万段。对对，奶奶还行啊，诡计暗算，不算是好汉。你们是在荡秋千吗？可是为什么要把自己倒着挂呢？哎呦，这这把我放下来，单打独斗接着胜负。我们是晚上不算了。你们武功那么高，我可打不过你们，我看就不用比了。呃，我先走了，你们玩吧。少爷们儿，在下姓穆名义，山东人士。这位是小女念慈
。我父女路经贵地，以武招亲，一不求名，二不为利，只为小女年龄已大，尚未许得婆家。她曾许下一个愿望，不忘夫婿富贵，但愿是个英雄好汉。因此，斗胆比武招亲。凡年代三十以下，尚未娶亲，能胜得小女一拳一脚的，在下即将小女许配给他。我父女二人由南至北，历经七省，只因成名的豪杰都已经婚配，而少年英雄又少肯于下顾，是以始终未得良缘。这里是京城之地，高人侠士必多，在下行事唐突，还请各位。多多包涵，多多包涵。哪位英雄愿意上台试一试啊？哎，看这姑娘长得多俊呢！哎呀，上啊上啊，兄弟！上去吧，上！就是别不好行。好，那敢上，瞧我的！哎呀，这位英雄高姓大名啊？岳父大人，待俺跟娘子打完，再慢慢跟你细说招亲，我尚未娶妻，难道我们就比不得吗？嘿嘿，老公公，就算你今天胜了，难道让这花一般的闺女一过门就做寡妇吗？啊、你又来干什么？<笑>身为出家之人，也想娶老婆，也不怕佛祖降罪。我今天要是赢了，我马上还俗啊！哎哎，你们俩先比，比让谁赢了谁上啊！
公子，好。哎，你们是来真的还是唱戏文呢？公子爷，我们妇女行走江湖，小女想嫁一个武功高强的英雄好汉，打赢了，小女便嫁给他。你们比武招亲多久了？大概有半年了。啊，这么久居然无人胜他，这个我倒不信。我可以试试吗？公子爷见谅，我们是江湖草莽之人，怎敢跟公子爷动手啊？再说，我们这也不是寻常的比武较量，事关小女的终身大事，并非儿戏啊！你放心，切磋武艺点到为止，我绝对不会打伤你的姑娘。姑娘只需打到我一拳，就算你赢。比武过招，胜负自需公平。好，姑娘请。小王爷的掌法是哪派的？老弟，这是考教你老哥。哎，小王爷的掌法是全真派的。啊！公子胜了，请问公子尊姓大名啊？好，这就不必说了。公子，你既然胜了，我们有言在先，自然将小女许配给你。终身大事不能马虎啊！我们到客栈谈谈吧。啊？谈什么？我只是比武玩玩而已，招亲嘛就不必了。告辞。哎，你、嗯、好，我这女儿也不能嫁你这轻薄之人，把鞋还给我。这是我赢的彩头，他送我的，我不能不要。哎，你是存心戏耍我们是不是？把鞋还给我！你干嘛非得让我当你女婿啊？你还给我！你放开我！还给我！放开我！别！别！你你你你这个畜生！畜生这么狠毒！我。爹，爹，你这么做不对。那要怎么做才对啊？你既然赢了这位姑娘，你就应该娶了她才是啊。我要是不娶呢？那，那不是写着比武招亲的吗？哎、我就是不娶，怎么着吧？你不能走！呀，哟，还，啊不！小兄弟，你快走吧，别跟这下流胚子一般见识了。你，你站住！你不能走！哟
了。哎呀，哎呀，哎呀，算了，不过他算了吧，小伙子。哎，你就别上来，你别走。对。啊！我我我。足下，可是千手人徒彭连虎、彭寨主，贫道这厢有礼了。道长可是人称铁脚仙的玉阳子王真人吗？贫道正是王主一，真人什么的却不敢当。不过，贫道见这位小哥见义勇为，奋不顾身，心里好生相敬，所以斗胆请彭寨主饶过他一命。好说好说。嗯走，慢着！你要是不想娶这位姑娘的话，你也应该把鞋还给人家才是啊！让开，让开，让开，让开，让开，让开！王妃到！谁让你们告诉我娘的？娘，康儿，娘，你是不是又跟人家打架了？嗯，没有啊，他们比武招亲，我来凑个热闹，没事儿，没事儿就好，你也不多穿点衣服。嗯，好，走，跟娘回去吧。好，娘上吊吧。慢着，啊！你是谁？你师傅又是谁？啊，我叫王延康，我师傅的名字，他不让我说。我早知道你是邱师兄的弟子，我师兄怎么会收了一个你这样的徒弟？你师傅在教你之前说什么来着？啊啊！道长认的家师必然是长辈，晚辈请道长到舍下也好恭灵教义。喂，你不能走啊！你这亲事怎么办啊？啊？我什么亲事啊？道长，一问赵王子便知。这，哎，怎么会这样啊？真是的，怎么会有这种人呢？小兄弟，哦，前辈，嗯，多谢前辈刚才。小兄弟，不必多礼，走，咱们到那边聊聊。好。就是郭靖啊！你的内功根基不错，你是不是谁啊？哦，弟子的授业恩师是江南七侠，还有全真教马玉马道长也曾经教过弟子两年的内功，还有轻功。<笑>难怪，原来大师兄已经教过你功夫了。那我还有什么顾虑呢？听说邱师兄收了一个姓杨的弟子，不知他功夫如何，说是要在嘉兴与你比武。我怕邱师兄争强斗胜惹出事来，所以先行出来四处找你。找我？你说比武比什么武啊？啊，既然你师傅尚未言明，我也不便多说。不过你放心，有我在，绝不会让你吃亏的。好啊。哎，跟你比武的那个什么完颜康，他是我师兄长春子丘处机的弟子。啊，你知道吗？嗯嗯，这个弟子可真的是不知道。弟子刚才多有冒犯。还望道长多多见谅才是啊！哎呀，你侠义心肠，我很是喜欢，我怎么能怪你呢？嗯，哎，不过这个事儿甚是奇怪呀、啊，我师兄怎么会收一个金人做徒弟呢？这个人轻狂妄为，以后我一定让师兄重重责罚于他。哦，如果他肯娶那个姑娘的话。
我看道长就不必责罚他了吧？你真是个好孩子，你太忠厚了。哦，从小我娘和我师傅们都这么说我的，他们还说我笨呢。<笑>你真是个好孩子，咱们去看看穆家妇女怎么样？好啊，走吧。爹伤势如何呀？是啊，我爹一回来就高热不退，刚才请了位郎中扎了银针，现在好多了。这是一阵阵的说胡话。让我来给你爹看看。哦，你们先请，外面挺冷的，快点进来吧。你叫什么名字？我姓穆，叫念慈。穆姑娘，我这里有些药，你先替你爹敷上。我这里有些银子，你拿到镇上去，给你爹买些滋补的药，好好调养调养。你就收下吧，穆姑娘。你放心，我们明日还会来看你爹的。进来，我们走吧。好。那我们就先告辞了。好。啊！心若，心若，快走，快走！爹，快走！杀！杀！怎么了？爹，爹，爹，你怎么了？爹，那日也是这么大。家门，他被掠了去，我竟没有想到，上天已经预示过了，是八年了，每一次从梦中醒来，总觉得自己呀、啊，还睡在牛家村的炕上。总觉得自己呀、啊、还有机会救他出去，我真后悔。今日又是风吹开房门，莫非我的死期也到了？爹，你不要胡思乱想了。刚才王道长已经来看过了，他说你的病没事，你会好起来的，爹。念慈，等我的身体好一些了，咱们再往前走一走。爹，咱们回去牛家村，女儿终身不嫁，伺候你。那怎么能行呢？女大当家。总得找个好人家的。你生成父母去世的早，我答应过他们的，一定给你找个好婆家。你要是终身不嫁，我都地下，怎么去见他们呢？你要有福平安吧。
，你到谁就是谁。这件事，爹就不要再说了。敏子。敏子，敏子，你干什么呀？敏子，你这是做什么呀？爹，女儿实在是太累了。咱们收拾收拾东西，回刘家村。你先歇会儿，我去找他说个明白。敏子，你给我回来！那种人，你跟他说有什么用啊？姑娘，穆姑娘，你想我了？你不要误会，我找你来是有些话想问清楚。好，有什么话你就直说吧。为什么你要侮辱我和我爹，还把我爹伤得那么重？既然你无心，就不应该上台来比武。姑娘，你先别动怒。其实我也是有难言之隐的。姑娘在大街上摆下擂台，如果我不去，难道让你落在那些粗人手里吗？你也知道，我身为王爵世子。不能不顾及身份，总不能在大街上就结了姻缘吧？不但辱没了身份，也辱没了穆姑娘啊！你是小王爷，我是平民百姓，可是你也不应该轻言调笑，更不该伤了我爹呀！你爹爹逼得太紧，我一时失手，绝不是故意的。可是我爹他……哎，穆姑娘，伤了你爹爹。我其实挺后悔的。后来，我还被我娘骂了一顿呢。你爹爹他怎么样？好些了吗？王道长给了我爹一些药，略好些了。王道长，王处一，你们现在跟王处一在一起啊？念子。他这种人，还有什么话可说的？爹，你怎么来了？哎，穆老英雄，你好些了吗？混账东西，你又想欺负我女儿啊？你休想！爹，他是来认错的。听他认什么错？我们走，走。哎，爹，你没事吧？过来，小王爷，你们跟着他们，把他们请到王府里去。是。等等，打听一下王处一的住处。是。哎，客官，您是住店还是访客？少啰嗦！我问你，王处一道长是住这儿吗？啊，您是说那个？小的奉我家小王爷之命，恭请道长还有郭爷到府上赴宴。哦，晴儿，哈，哎，你也看看吧。这还有些点心和果子，请二位将就着用点儿。哎，晴儿，想吃吗？我不吃。好，那就先存放在柜台上。嗯，我家小王爷专程恭候，请二位即刻动身。道长和郭兄降临，这乃三生有幸，请，请，请，好，这边走。青儿，哦，走。那可是又肥又壮啊！啊，道长请。<笑>这几位。都是成名的英雄人物，早就仰慕道长的英明，都想见识见识。这小子来了，我来给大家引荐引荐。这位是千手人徒彭寨主。<笑>
这位是长白山神仙梁子翁梁老前辈。能见到铁脚仙王真人，老夫此次入关真是不虚此行啊！过奖，过奖。这位是西藏密宗大手印灵智上人。嗯，原来江南七怪有全真派撑腰，怪不得横行无忌。哼哼哼，阁下可是鬼门龙王沙通天？沙老前辈，正是。你认识我？沙老前辈的大名，贫道向来仰慕的紧呐、啊。好啊，你真的要袒护这小子？啊！啊！啊！啊！沙老前辈，何必跟小孩子斗气呢？沙老前辈何必如此动怒啊？大家都是初次相遇嘛，啊？这位就是白驼山的少主欧阳公子，诸位也是第一次相见吧？本该早几天来到中都的，耽搁了几天，哼，迟到了，恕罪，恕罪。好，各位请坐，请坐。欧阳公子何必太谦？久闻欧阳公子武艺高强，日后相处还要多多请教。哦，岂敢岂敢！听说小王爷武艺精良，我也是仰慕的紧呢、啊。我的武艺。跟欧阳公子相比，也只能算是三脚猫的小玩意儿。全真派的功夫虽然不高，但也绝不是三脚猫的小玩意儿。你师傅即刻就到，你知道吗？啊，我师傅就在这儿，道长要见他吗？